بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عديما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله كمبالي bertemu di masjid yang sangat kita cintai ini Masjid Namira Lamongan Semoga rawuhnya panjenengan ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak Dan semoga indahnya Masjid Namira ini masih lebih indah iman yang ada di dada-dada kita Semoga kita yang hadir seperti yang disabdakan Rasulullah sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu ada tujuh golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat di antaranya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid orang yang hatinya bergantung di masjid mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat Tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairal jaza kepada seluruh jajaran pengurus Yayasan Masjid Namira wabil khusul wabil khusus Bapak Haji Helmi Reza semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan bagi beliau dan juga seluruh jajaran takmir dan juga pengurus Yayasan Namira semoga apa yang sudah diupayakan demi tegaknya majelis ilmu demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah Sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelah. Amin. Ya Rabbal Alamin. <tuh> Ikhwati fillah. Para hadirin. Alhamdulillah ini adalah kali pertama. Saya kembali mengisi kajian di Masjid Namira. Selam, semenjak datangnya musim pandemi. Kita berharap semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara mengangkat pandemi musibah ini adalah dengan bertobat, bertanya, ber, memperbanyak istighfar. Ini penting. Musibah itu intinya suruh tobat. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang menimpamu itu karena ulah tanganmu. Jelas ayatnya. Inti ini kongkong tobat kabeh. Nek pengen segera ber- selesai suruh tobat. Makanya pesannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengarkan, catat, pahami, sebarkan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala balaun illa bidan bin, wa ma rufi'a balaun illa bitaubatin." Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa. Dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan tobat. Isi kutok inti ini. Harus tobat. Dulu, di zaman salaf, ada seorang ulama terkenal zaman tabi'in. Namanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri berkata, Dulu ada dari kalangan sahabat Nabi, 
Seseorang berjalan tertusuk duri di kakinya. Seorang salaf dulu berjalan tertusuk duri di kakinya. Maka orang yang tertusuk duri tadi, ulama salaf tadi berkata, Wallahi inni la'alamu annaki bidan bin. Demi Allah, wahai duri, aku tahu tidaklah engkau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wama dholamani Rabbi Azza wa Jalla. Karena Tuhanku tidak mungkin mendolimi aku. Itulah orang-orang soleh zaman dulu. Jangankan didatangkan corona. Tertusuk duri saja. Paham itu karena dosa. Paham ya maksudnya ya. Jadi intinya disuruh apa kita ini? Tobat. Banyak-banyak istighfar. Ngakui dosa. Nah, niku ge. Bapak ibu insya Allah. Sejam ke depan atau insya Allah tidak sampai satu jam Saya akan menyampaikan materi Biasanya kan sahabat nabi gitu. Pada pertemuan yang mulia ini Saya akan menyampaikan riwayat Sosok yang agung Ibunda kita semua Istri nabi yang tercinta Khadijah binti Khuailid Rahimahallah wa radiyallahu anha Kita semuanya sekarang akan mengenal Sosok wanita yang paling berjasa dalam hidupnya Rasulullah. Sosok wanita yang paling berjasa terhadap Islam. Ibunda kita, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuailid radhiyallahu anha. Hendaklah para wanita menjadikan suri toladannya, menjadikan idolanya adalah ibunda kita Khadijah. Buang tuh artis pop Korea, bintang Bollywood, Hollywood tinggalkan semuanya. Wahai wanita Islam, Tataplah ibundamu Khadijah binti Khuailid. Belajarlah darinya keutamaan, kemuliaan, pengorbanan, perjuangan. Ajarkan kepada anak-anakmu wahai wanita-wanita Islam. Ajarkan kepada putri-putrimu siapa sosok satu ini. Gunung yang agung yang tidak terombang ambing dengan adanya badai. Khadijah binti Khuailid. Sekarang ini pemuda kita krisis idola. Krisis keteladanan. Maka perlu diungkap sosok-sosok hebat di dalam umat ini. Makanya saya senang Nina Miro mengadakan kajian tentang orang-orang hebat zaman dulu. Rasulullah, para sahabat, istri-istri Rasulullah. Itu perlu diungkap. Kenapa? Karena sekarang ini umat Islam krisis idola. Bingung cari idola. Maka lihat orang barat, jadikan idola. Lihat artis Korea dijadikan idola. Bagaimana Islam ditolong oleh Allah kalau para pemudanya berkiblat pada artis-artis duniawi kayak gitu. Ajarkan kepada anakmu manusia hebat. Para sahabat Nabi, istri-istri Rasulullah agar hidup mereka punya arah. Agar hidup mereka ngerti bahwa hidup itu berjuang. Tidak melempem. Itu tanggung jawab sampean semuanya itu. Makanya kalau pelajaran si Rasulullah itu jangan dikira dongeng. Itu penting supaya kita ngerti bagaimana perjuangan para pendahulu kita agar tidak menjadi generasi yang mimble, tidak menjadi generasi yang bermental tempe, tapi generasi yang bermental gunung seperti para pendahulu kita. Makanya harus dikupas tentang orang-orang hebat di kalangan umat Islam agar kita ini tidak krisis idola. Salah satu yang kita pelajari adalah ibunda kita Khadijah binti Khuailid. Siapakah Khadijah? Khadijah adalah ummul mukminin, ibunda orang-orang beriman. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuailid bin Asad Al-Qurasyiyah Al-Asadiyah. Wa hiya min afdhalin nisa'il ummah. Ibunda kita Khadijah adalah manusia atau wanita terbaik. Saya ulangi ya. Wanita terbaik dari umat ini. Wulidat qabla amal fil bihamsin bihamsa asrata sana. Beliau lahir 15 tahun sebelum tahun gajah. Berarti selisihnya beliau dengan Nabi berapa tahun? 15 karena Nabi lahir pada tahun Gajah, tahun dimana ada peristiwa tentara bergajah. 
Lah itu Khadijah 15 tahun sebelumnya itu lahir. Berarti lebih tua Khadijah berapa tahun? 15 tahun. Min a'dhami Quraisy syarafan. Orang Quraisy yang paling terhormat. Ya. Nasabnya tinggi. Hatta idza balaghat urifat bitahira. Ketika beliau ini sudah balik, beliau dijuluki oleh orang-orang Quraisy dengan sebutan At-Tahirah, wanita suci. Itu jahiliyah loh. Nabi belum lahir. Nabi belum lahir, Khadijah ketika balik, orang-orang Quraisy sudah menjulukinya At-Tahirah, wanita suci. Padahal itu belum ada apa? Belum ada Islam, boro-boro Islam. Mau Nabi aja belum belum lahir. Sudah dijuluki At-Tahirah, wanita suci. Mengapa? Litarkiha makanat taf'aluhu nisa'ul jahiliyah. Karena Khadijah ini waktu jahiliyah, dia tidak melakukan apa yang dilakukan wanita-wanita jahiliyah pada zamannya. Jelas ya? Tolong dijawab. Jelas ya? Ya. Gitu jawab sing semangat. Sing nyampe no ya cek semangat. Jelas no buatan? No no. Cuk meneng aja. Jadi Khadijah itu luar biasa. Semua orang melakukan ritual-ritual jahiliyah dia nggak ikut. Wanita-wanita jahiliyah itu bertabarruj. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita-wanita, kerasanlah di rumahmu, betahlah di rumahmu. Jangan kalian bertabarruj seperti wanita-wanita jahiliyah. Jadi dulu wanita jahiliyah itu membuka aurat, tari-tari perut, musik-musik. Dulu orang Arab wanita jahiliyah itu Kalau tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka itu telanjang bulat. Saya enggak mengatakan telanjang kota. Telanjang apa? Bulat. Wis enggak pakai kelambi belas. Zaman jahiliyah itu. Terus wanitanya itu kalau tawaf, rambutnya yang panjang itu ditaruh di depan untuk menutupi payudaranya sambil tawaf. Itu jahiliyah. Makanya ketika Fatku maka, ketika Rasulullah membebaskan kota maka, di antara maklumatnya Nabi adalah walayatufu bil baiti uriana, tidak boleh tawaf di Ka'bah telanjang seperti jahiliyah dulu. Itu artinya wanita-wanita zaman jahiliyah itu tidak menjaga apa auratnya. Lah Khadijah ini meskipun hidup di jahiliyah, tapi nggak mau ikut-ikutan jahiliyah. Itu Khadijah, Sayyidatuna Khadijah. Kemudian ikhwat iman, bagaimana ceritanya ibunda kita Khadijah binti Khuwailid kok kenal sama Rasulullah? Daripada membaca novel-novel yang enggak jelas itu, kan lebih baik baca bagaimana ketemunya Rasulullah sama Khadijah, kan gitu. Mulai sekarang jangan baca novel-novel itu. Cerita fiksi aja kok digandrungi. Ada ceritanya Khalid bin Walid, ada ceritanya Bunda Maria Maryam, ibu dari Yesus, ibu dari siapa? Isa alaihissalam. Ada cerita tentang Zainab binti Rasulullah dengan suaminya. Banyak itu. Itu lebih 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 membuat menangis daripada novel-novel itu. Baca yang nyata, jangan baca yang fiksi, fiktif. Baca yang nyata, terlalu banyak. Ya seandainya hidup kita kita gunakan untuk membaca siro yang salaf yang benar-benar seperti itu. Gak cukup umur kita ini. Gak ada waktu untuk membaca yang gak penting-penting itu. Baca yang penting-penting. Bagaimana cerita ketemunya Ibunda Khadijah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Ibunda Khadijah ini menjanda. Ditinggal mati sama suaminya. Kaya raya. Kaya raya terhormat bangsawan cantik. Itu Ibunda kita Khadijah. Datang laki-laki pendekar kures, bangsawan kures, saudagar kures, antri. Meskipun janda, tapi yang pengen ngelamar antri. Ditolak semuanya. Sama Khadijah ini. Ketika tahu Khadijah ini kaya raya, nasabnya tinggi, cantik, bangsawan. Maka lelaki antri. Baik saudagar, bangsawan, kaya raya, antri ingin ngelamar Khadijah. Tapi ditolak semuanya. 
Tidak cocok sama beliau. Dan beliau kaya raya ingin fokus dalam usahanya. Dan sudah sering beliau bekerja sama sama laki-laki tentang perdagangan. Tapi selalu pecah kongsi. Sampai akhirnya Khadijah ini ya bekerja sama sama Rasulullah. Belum jadi Rasul. Masih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam putra Abdullah. Belum Rasulullah itu. Umurnya Nabi kurang lebih 20 sekian tahun. Maka dan Rasul dulu itu ketika jahiliyah sudah dijuluki dengan apa? Apa julukannya Nabi ketika masa jahiliyah belum ada Islam, belum diangkat jadi Rasul, Nabi sudah dapat, dapat julukan apa? Al Amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Seandainya di kota Mekah itu orang kaya, orang miskin, cantik, jelek, bangsawan, rakyat jelata, ditanya siapa manusia paling baik di kota Madinah, sepakat tidak ada dua orang berselisih, sepakat manusia terbaik adalah Muhammad Al Amin. Paham ya? Nah, kenapa kok dibenci nanti ketika umur berapa? 40 ketika mendakwakan Islam baru dibenci. Tapi sebelum Nabi umur 40, orang Mekah cinta sama Nabi. Gak ada yang benci Nabi. Mau mencela Nabi gak ada yang bisa. Wajahnya ganteng. Tutur bahasanya baik. Akhlaknya mulia. Nasabnya tinggi. Gak ada celah sama sekali. Makanya bangsa Arab Jahiliyah gak bisa mencela Rasulullah. Gak bisa. Baru nanti ketika... Umur 40 tahun mendakwakan Tauhid baru dituduh yang aneh-aneh. Jadi tertarik nih Khadijah untuk mengambil Rasulullah dijadikan partner bisnis. Hartanya Khadijah tapi yang mengelola Rasulullah. Jelas ya? Akhirnya Rasulullah SAW membawa hartanya Khadijah. Untuk dagang. Dagang kemana? Dagang ke negeri Syam. Coba lihat peta. Sana, tim- sana selatan. Gih. Selatan. Gih. Sana barat. Selatan itu Yaman. Yaman ini perbatasan sama Samudra Hindia atau Laut Arab. Yaman itu kalau ke utara Mekah. Mekah ke utara Medina. Medina ke utara Palestina. Lah Mekah ada di sini. Saya ulangi ya. Yaman, Mekah, Medina, Syam, Palestina. Oke? Okay? Lah, orang Arab itu punya kebiasaan. Ada dalam Al-Qur'an, li ila fi Quraisy, ila fihim rihlata syita'i was-sayf. Kebiasaan orang Arab Jahiliyah itu dagang musim dingin, dagang musim panas. Dagang musim panas, mohon maaf, dagang musim pini, musim dingin ke Yaman. Dagang musim panas ke Syam Palestina. Lah pada waktu itu Rasulullah dagang membawa hartanya Khadijah pergi ke Syam. Jelas sampai sini? Ya, pergi ke Syam, pakai dana, pakai harta miliknya siapa? Khadijah karena Rasulullah itu miskin, gak punya apa-apa. Loh, Rasulullah yatim piatu. Rasulullah itu sebelum berpartner sama Khadijah ini, masa remajanya Rasulullah itu gembala kambing, angon wedus dari wong Lamongan. Rasulullah per angon wedus, Pak. Dan semua para nabi pernah jadi penggembala kambing, termasuk Rasulullah. Tapi ekonominya semakin membaik ketika umur 20 ke atas. Beliau bekerja sama sama Khadijah. Berangkatlah Rasulullah membawa barang dagangan dan harta bendanya Khadijah. Khadijah untuk memperingan Rasulullah, maka Rasulullah disertai budaknya Khadijah. Budak ini namanya Maisaro. Maisaro itu laki-laki. Nek wong lamongan jenenge Maisaro kok wedok salah nggih jeneng. Oh, saya punya kerabat dulur jenenge Muawiyah wedok. Lho Muawiyah ku lanang. Ku salah gak gak bocor sejarah soalnya. Gak belajar nang Mirah itu. <laughs> ah, maka untuk membantu Nabi dikasih budak untuk bagian ngelayani Nabi gitu loh. Belum jadi Nabi tadi. Namanya Maisaro budak. Berangkatlah Maisaro sama Rasulullah Safar sampai ke Palestina, Suria Sam itu. Sam itu sekarang empat negara. Suria, Palestina, Zordania, Lebanon. Ya, kurang lebih sana itu. Ya, kesana dikit sudah Turki, sudah Eropa. Kesana, ke Syam sana. Pulang-pulang. Ini kalau diceritanya perhuruf kan terlalu panjang. Satu jam gak selesai ini. Intinya saja, pulang-pulang kan gitu kan. Pulang-pulang. Oh itu harta bendanya Khadijah ini luar biasa. Untungnya gak pernah seperti itu. Sudah bolak-balik ganti partner, ganti partner. Gak pernah seuntung itu. Berlipat-lipat. Untungnya itu luar biasa. Labanya luar biasa. Loh kok dijak kan merasa gak salah. Kayak untungnya. Jari orang lamongan. 
Akhirnya apa yang terjadi? Khadijah penasaran, tanya kepada siapa? Siapa tadi? Maisaro. Eh, Maisaro. Gimana Muhammad itu kok bisa untung gede kayak gini ini gimana? Tolong ceritakan. Diceritakan sama Maisaro. Wallahi wahai majikan putri. Ndak ono wong koyok Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya luar biasa. Perhatikan, perhatikan. Kita cut sebentar di sini. Kita cut dulu. Saya ingin ngomong, perhatikan. Di zaman Umar bin Khattab itu, kalau ada orang berkata, fulan orang baik, ditegur sama Umar. Kamu mengatakan fulan baik. Saya tanya kepadamu dua hal. Kamu sudah pernah safar bareng dengannya enggak? Belum. Kamu sudah pernah bepergian jauh dengannya? Belum. Belum. Kamu sudah urusan dengan dia, urusan duit? Belum. Belum. Oh, kamu jangan ngomong dia orang baik, karena kamu belum mengenal dia. Paham enggak saya ngomong ini? Ya, kita cut dulu cerita tadi, kita ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau di pengadilan ada orang jadi saksi. Saya bersaksi Pak Hakim, iki wong api iki. Jari Umar, perhatikan. Hei, kon ngarani iki wong api. Apamu pernah lelungan bareng enggak sama wong iki? Dereng nate, Khalifah. Apamu pernah enggak urusan duit karo wong iki? Dereng nate, awakmu gak kenal wong iki. Jangan mengatakan A orang baik sebelum kamu satu bepergian jauh bersamanya, dua urusan duit bersamanya. Selama kamu belum dua ini, berarti kamu belum kenal siapa dia. Paham? Ya, saya ini sering ini, Pak. Apa namanya? Me- mendampingi jemaah umroh. Memang kelihatan orang nek safarado yo. Wong asli ini tuh kelihatan semuanya. Iki wong egois, iki wong ngambekan, iki wong menang sendiri, gak sabaran. Kelihatan semuanya. Orang itu kalau bepergian jauh, safar, akan kelihatan watak aslinya. Setuju apa enggak, Samen? Loh, kudus setuju, ngaku stati. Gak oleh ragu-ragu. Guyon, ngono gue Eh, sampai pun ini, wow. Tuh, lali kan. Ah, safar. Jadi nek wong safar itu akan kelihatan wujud aslinya, Pak. Karakter aslinya egois, mau menang sendiri, ngambekan, itu kelihatan itu. Kedua, urusan duit kelihatan. Iki wong bulat kayak welut apa gak kelihatan itu. Setuju napa, Den? Nah, itu dua-duanya, itu dua-duanya sudah dibuktikan Maisaroh. Ketika ditanya oleh Khadijah, "Hei Maisaroh, bagaimana Muhammad itu?" Wah, oh, Luar biasa wahai majikanku. Ketika safar orangnya Masya Allah tawadu. Memuliakan orang. Sabar. Saling berbagi. Tidak egois. Ketika safar itu. Lah. Nyampe di Syam. Ketika jual beli. Wallah orangnya baik. Gak pernah nipu orang. Gak pernah bohong. Gak pernah menyembunyikan aib. Gak mau riba. Gak mau, gak mau curang ke orang. Ber, apa, terus terang. Gak mau menyembunyikan aib. Makanya aku dijak, oh bener. Makanya kok untung gede. Disenengi wong ake Muhammad itu. Akhirnya timbullah benih-benih cinta dalam diri Khadijah binti Khuailid. Sudah mulai kasmaran. Rindu Rasulullah. Gitu loh. Paham gak sama ini? Paham ya? ya? Lah ini Khadijah mau ngomong. Wahai Muhammad, I love you. Kan gak enak. Masuk majikan ngomong ngono karo. Buruwe kan gak enak. Wei Muhammad ya apa kalau nikah kan gak enak sungkan bingung kok dicai. Piye yo carane aku iso nikah karo Muhammad yo. Akhire Khadijah melalui Mak Comblang. Mak Comblange jenenge Nafisa tulisan dalang ini gak ditulis kok. Tulisan riwayat no nang anakmu, cerita no no anakmu iku. Angel lo cerita ngene iki iku. Ya. Sampai mana tadi? <laughs> Nek gak ngono ngantuk, jeling-jelingi guyon. Mboten ngono to? Kencang terus mau ngantuk sampai ya. Ngomong sama Nafisa. Ini padahal bahasa kitab loh. Saya derhanakan dari guyonan kayak ngene iki. Ngomong nang Nafisa. Hei Nafisa, ya apa ya? Aku itu seneng sama Muhammad ini, orangnya baik, ganteng. Loh, Rasul paling ganteng sak donya. Nggih. So, Rasul itu oh, wajahnya seperti rembulan. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah diterangkan ciri fisiknya Nabi. Wajahnya seperti rembulan, bersinar. Kata 
diterangkan dalam situ fisiknya Nabi itu ba'iduma baina mangkibaihi. Pundak yang satu dengan pundak yang lain itu berjauhan. Artinya apa? Tegap Rasulullah, gagah. Boten nyekukrok ngeten boten. Gagah Rasulullah. Laisa bitawilin wa laisa bi kosirin, bukan tinggi menjulang, bukan pendek. Rasulullah itu sedeng tapi agak tinggi, tapi bukan tinggi nemen. Ya. Rasulullah jenggotnya sampai ke dada. Rasulullah warna kulitnya putih kemerah-merahan. Rambutnya Rasulullah itu kadang sampai si sini, dari sini sampai sini, kadang sampai sini, kadang sampai apa? Kadang sampai pundaknya rambutnya Nabi. Rambutnya Nabi itu tidak keriting kerebo, tidak lurus seperti artis Hong Kong, artis Korea, tengah-tengah Rasulullah. Us pokoknya luar biasa. Enggak ono makhluk paling indah melebihi Rasulullah. Sampai baca kitab sama ilun nabi. Oh itu luar biasa. Kudu ngerti sampean. Ya, itu nanti kita kita kajikan di sini. Insya Allah. Bagaimana Rasulullah itu. Eh, kembali ke materi. Jadi wataknya bagus. Wajahnya indah. Akhlaknya indah. Semua kebaikan ada pada diri Rasulullah. Siapa yang gak kesengsem. Ngomong sama nafisa. Nafisa tolong. Gimana caranya supaya aku bisa nikah sama Khudi. Sama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu, sampe iki diajari kok diajari cara menikah, ojo pacaran. Padahal ku jahiliyah lho, jahiliyah lho iku. Itu kok dicak kalau ngejak Rasulullah enggak gena, enggak gena bisa itu. Wong dia kuasa, jadi majikan, hartanya banyak dan zaman jahiliyah enggak ada aturan. Tapi kok dicak nih lihatan bagaimana menjaga kesuciannya. Melalui siapa tadi? Perantara. Namanya siapa tadi? Nafisa. Akhirnya Nafisa datang ke Nabi dan mengatakan, Ya Muhammad, ini Khadijah ingin menikah sama kamu. Apakah kamu setuju? Enggih, setuju. Kadek mikir Rasulullah SAW. Langsung setuju. Setuju, gitu ya Rasulullah. Ya. Akhirnya Rasulullah datang ke paman-pamannya. Siapa pamannya Nabi? Banyak. Ada Abu Lahab. Duh, Abu Lahab bukannya benci sama Nabi. Belum benci. Abu Lahab masih cinta sama Nabi. Kan nanti bencinya ketika Nabi umur berapa? 40. Ini masih cinta semua ini. Gak ada yang benci Nabi nih. Datang ke Abu Lahab. Datang ke Abu Talib. Datang ke Abbas. Datang ke Hamzah. Paman Haris. Datang ke paman-paman lain. Paman, 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 paman. Aku badai matur paman. Ada apa Muhammad? Ngeten lo paman. Kulo niki remen kali Khadijah. Yo, Khadijah wis tuju. Ngono dah iya. Wis ayo. Akhirnya pamane ke Abe ini datang ke keluarganya Khadijah. Itu jahiliya lo padahal. Gak ada perninginan kayak gitu itu. Yang ada zina. Gak karu-karuan. Tapi Rasulullah sama Khadijah, meskipun di zaman jahiliyah, mengajarkan kepada kita bagaimana cara membina rumah tangga. Tiru meniku, wajok pacaran. Itu loh maksudnya. Wajok sekedar cerita ini, dok. Turu, tiru men. Tingkah lakunya Rasulullah dan istri beliau. Akhirnya paman-pamannya Nabi datang ke keluarganya Khadijah. Ya, di khidbah, di lamar. Ditentukan tanggalnya, terjadilah pernikahan. Jadi Khadijah adalah cinta pertama Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Menikah. Nah menikah itu Rasulullah s.a.w. punya banyak anak dari Khadijah. Rasulullah tidak pernah menduakan Khadijah. Rasulullah tidak pernah berpoligami. Selama Khadijah masih hidup tidak pernah. Saking cintanya sama Khadijah. Dan saking hormatnya kepada Khadijah. Dan dari Khadijah lah Rasulullah memperoleh anak yang banyak. Anak pertama, anak, tulis. Anaknya Rasulullah dari Khadijah. Yang pertama Al-Qasim. Makanya Nabi diceluk Abul Qasim. Pak Ne Qasim. Rasulullah itu kunianya adalah Abul Qasim. Bapak Ne Qasim. Karena anaknya Nabi laki-laki yang pertama namanya Qasim. Qasim ini gak, gak, gak lama hidupnya wafat. Punya anak yang kedua namanya Zainab. Cantik jelita Zainab ini. Punya anak ketiga namanya Rukoya. Punya anak yang keempat namanya Ummu Kulthum. Punya anak kelima namanya Fatimah. Punya anak keenam namanya Abdullah. Berapa? Enam. Nanti Rasulullah punya wanita namanya Maria al Punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Semua anak laki-lakinya Nabi Qasim, Abduwa, Ibrahim wafat ketika masih kecil semuanya. Adapun yang perempuan sudah sempat Islam semuanya. Menjumpai masa Islam. Semua anak-anaknya Nabi wafat sebelum Nabi semuanya. Kecuali Siti Fatimah. Wafatnya 
enam bulan setelah wafatnya Rasul kurang lebih. Semua putri putrinya Nabi wafat duluan. Jadi pertanyaannya Rasulullah pernah ditinggal wafat keluarganya? Tolong jawab. Rasulullah pernah ditinggal wafat Khadijah. Rasulullah pernah ditinggal wafat istrinya yang lain yaitu Zainab binti Khuzaimah. Rasulullah pernah ditinggal ditinggal wafat Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ditinggal Ibrahim, ditinggal Abdullah. Terus bagaimana Rasulullah SAW kalau ditinggal mati keluarganya? Itu kalau saya jelaskan panjang nanti dan mesti ada yang tersinggung jadi gak jadi aja. Ya. Jadi oh, nek masalah kepaten, ikus niru Nabi ojo kaken pola. Nabi kuis tuwok kepaten. Ngerti kepaten enggak? Rasulullah itu sudah bolak-balik ditinggal mati keluarga. Kalau mau nyontoh Nabi, lakukan yang dilakukan Nabi ketika kepaten keluarga. Wis ngono wae, belajar dhewe. Ngono aku ngomong kok tersinggung. Wis sampean galak induk internet gimana caranya Rasulullah kalau ditinggal mati keluarganya. Wis iku belajar dhewe. Wis takek kunci. Nah, terus balik nang materi. Nah, bagaimana keutamaan Siti Khadijah ini? Ketika Rasulullah SAW ini uh, diangkat jadi Rasul, ini perannya Khadijah sangat penting ya jamaah. Nabi itu ketika mulai umur 40 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi ini sering termenung. Saya ulangi ya. Rasulullah itu ketika umur 40 tahun atau menjelang 40 tahun, Allah menjadikan Rasul ini suka menyendiri. Suka termenung, memikirkan lihat sana orang nyembah berhala, lihat sana ada orang ngobrol bayi wanita hidup-hidup, lihat sana orang ini berzina dengan ibu kandungnya, lihat lihat keadaan yang luar biasa itu membuat Nabi itu di, 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 dijadikan Allah cinta untuk menyendiri, untuk memikirkan kejadian-kejadian itu. Paham ya maksud saya ya? Nah, jadi menjelang umur 40 tahun itu Allah menjadikan Rasul ini suka menyendiri. Akhirnya Rasulullah pamit kepada Khadijah, Khadijah aku ingin menyendiri di Gua Khiro. Perhatikan ya, ini ada banyak faedah ini, perhatikan. Aku ingin menyendiri di Gua Khiro. Apa yang dilakukan Khadijah? Nepak-nepak no barangi Nabi, dibungkus-bungkuskan makanan, lau, disiap-siapkan Khadijah. Karena lihat suaminya mau menyendiri, mencari hakikat kebenaran ini. Coba istri zaman saiki. Di, aku pengen iktikaf di... Sepuluh dino nang masjid. Mangan apa mas? Sama nang itikaf itu. Gino badan? Iya, jadi gak ngerti wong lamongan wedok-wedok iku. Tapi kok DJ ini malah nepak-nepak no pak. Mak disiapkan, dirangsel no. Wis, sampai ngena bagus dibawa Rasulullah ke Guwakiro. Bermalam-malam Rasulullah menyendiri. Kok lihat kaumnya seperti ini. Nyembah patung. Ngubur hidup anak wanita perempuan. Ada yang memutus silaturahim. Ada membuat patung. Memutuskan silaturahim. Berzina dengan apa. Atau menikahi menikahi istri dari ayahnya. Us, gak karu-karuan. Kehabisan bekal Rasulullah balik. Di, dikasih bekal lagi sama Khadijah. Rasulullah balik ke Gua Hiro. Sampai datanglah. Apa yang akan datang ini? Perhatikan. Pada waktu itu bulan Ramadan. Rasulullah menyendiri merenung di Gua Khiro. Datanglah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, Ya Muhammad, Ikra. Muhammad, Ikra. Apa artinya Ikra? Dalam? Bismillah. Ikra artinya apa? Bajalah. <tuh> Ikra ya Muhammad. Bacalah ya Muhammad. Nabi mengatakan ma'ana Nabi Korin. Aku enggak bisa baca. Akhirnya Rasulullah didekap. Oleh malaikat Jibril. Sampai hilang tenaganya Nabi. Terus dilepas. Ikra. Bacalah Muhammad. Nabi Muhammad berkata lagi ma'ana Nabi Korin. Aku ini enggak bisa baca. Didekap lagi. Sampai tiga kali. Baru dilepaskan sama siapa? Jibril kemudian Jibril berkata, Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Ketakutan Rasulullah itu, makhluk aneh, dapat wangsit dari langit yang gak jelas seperti itu, langsung Rasulullah turun, ketakutan. Sampai datang ke rumahnya, membuka pintu, kemudian Rasulullah mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah Rasulullah menggigil kedinginan, ketakutan. Khadijah dengan tenang menyelimuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah reda, baru ditanya, ada apa wahai suamiku? 
Perhatikan. Perhatikan setiap apa yang saya sampaikan. Ada apa wahai suamiku? Kata Rasulullah, ini khasyitu ala nafsi. Aku khawatir dengan apa yang menimpa diriku ini. Enggak tahu ada apa. Saya melihat makhluk yang aneh. Saya dapat ucapan. Ikra' bismi rabbikal ladhi khola khola kol insana min alak. Ikra' wa rabbukal akram alladhi allama bil kolam allama al insana malam yalam. Aku takutan. Lihat apa kata Khadijah. Oh ini enggak mungkin dimiliki kecuali orang cerdas. Enggak mungkin orang bisa ngomong seperti ini. Kecuali orang yang cerdas. Apa yang dikatakan Khadijah? Khadijah mengatakan... Wallahi la yuhzikallah abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya wahai suamiku. Perhatikan, arju antakuna nabiyya hadhil ummah. Aku berharap engkau menjadi nabinya umat ini. Itu kalau enggak wanita cerdas enggak mungkin bisa ngomong itu. Iku nek wong goblok ngomong ini, aja cocok gendruwo iku. Ngono. Gino badan, longge, ojo ojo ikut sundel bolong, sih nak kani sampaian, wis mangkani tau ojo runu menai sama kelapos, gelek kaken pola nang dukur dukur gun, ikut nek wang weto zaman saya iki, kau dijanda, memberi motivasi, tidak membuat mundur Rasulullah, arju antakuna nabiya hadil ummah, saya berharap engkau menjadi nabinya umat ini, itu jahiliyah lo, wang jahiliyah so ngomong ngono wis kalu, wis luar biasa iku. Pokoknya bapak tu enggak abe kok malah nabi. Arju antaku na nabi ya hadil umma. Aku berharap engkau menjadi umat apa nabinya umat ini. Layuzik Allah abada. Allah tidak akan menyanyikan muhay suamiku. Inna kala tasilur rahimah. Engkau selalu nyambung tali rohim. Engkau membantu orang yang suka susah, menolong orang yang didolimi. Engkau memuliakan tamu. Engkau berbuat baik. Tak mungkin orang Allah memuliakan, menghinakan dirimu. Tak mungkin. Tenang, saya akan membawamu kepada sepupuku. Akhirnya setelah itu Rasulullah diajak Khadijah menemui sepupunya. Sepupunya ini adalah Waroko bin Naufal. Siapa Waroko bin Naufal itu? Waroko bin Naufal ini orang yang hidup di zaman jahiliyah, tapi enggak ikut jahiliyah. Siapa Waroko bin Naufal? Orang yang bisa membaca Taurat, bisa membaca Injil, dan dia itu beragama Kristen. Kristen yang Unitarian, karena Kristen pun macam-macam. Ada Kristen Trinitas, eh tahu ni tak cerita ni ke apa mui? Tapi yang dipegang oleh siapa tadi? Waroko itu Kristen yang unitarian, yang mengakui tauhid, yang mengerti bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan tapi apa? Ros, yang yang masih murni. Saya dulu pernah cerita di tempat ini di Masjid Namira yang kita cintai ini. Saya pernah nyampaikan dulu kisahnya Salman Al Farisi. Masih ingat enggak? Di antara gurunya Salman Al Farisi ada yang ngomong sudah selesai anakku agama Kristen sudah diacak-acak akan datang Nabi terakhir akhir zaman masih ingat kisah itu? Berarti ada enggak pendeta Nasrani pada waktu itu yang masih murni? Masih ada kan gitu kan? Di antaranya ya ini Waroko bin Oval. Akhirnya Rasulullah diajak su istri yang tercinta yang wawasannya luas yang ngerti ini diajak ke lo perhatikan sampai di sini saya stop dulu. Zaman dulu, kalau ada apa-apa yang, menjadikan, yang dijadikan referensi oleh orang kafir jahili itu bukan waroko. Tapi dukun, para penyihir. Dulu saya cerita di Namira, dulu eyangnya Nabi namanya Abdul Muttalib punya anak Abduwa. Pengen nyembeli Abduwa, masih ingat kisahnya? Terus datang ke dukun, gimana caranya untuk gak jadi, nyem, gak jadi nyembeli anak itu loh. Ojo peksa aku cerita meneh. Tau wak cerita niku. Intinya, perhatikan... Intinya zaman dulu itu jahiliyah itu yang menjadi referensi utama kalau ada kemelut ada ada halal yang tak jelas itu para dukun para tabib kan gitu paham ya? Tapi lihat ini kalau tak wanita cerdas tak mungkin Rasulullah diajak ke mana ke Waroko bin Noval orang yang bisa baca kitab Taurat dan Injil maka dibawa ke situ wahai sepupuku dengarkan dari suamiku apa yang menimpanya Rasulullah ngomong. Aku ketemu makhluk seperti ini, seperti ini. Aku dibacakan ikro, aku tak bisa membaca. Aku dikasih ucapan ikro Bismillahirrahmanirrahim. Allah dikhola, khola kol insana min alak ikro warobukal akrom. Allah di alam abil kolam, alam al insana malam yang alam didengarkan dengan seksama sama siapa tadi? Waroko ini uang sing sebe sudah tua, buta, tapi orangnya baik, orangnya zuhud, ngerti agama. Diceritani Rasulullah dari A sampai Z. Akhirnya Waroko ngomong. Waroko mengatakan. Hadan namus aladi unzila ala Musa. 
yang datang kepadamu itu adalah Namus, Jibril. Sebagaimana dulu dia datang kepada Nabi Musa. Akhirnya, Waroko ngomong, seandainya hidupku panjang. Seandainya hidupku panjang, nanti aku akan membelamu ketika kaummu mengusir dirimu. Cuf, ini, ini ramalan, bukan ramalan. Ini firasat orang berilmu ini. Ketika diceritani Nabi dari A sampai Z, kata Waroko yang datang kepadamu itu Jibril. Seperti dulu yang datang kepada siapa? Nabi Musa. Seandainya umurku panjang, aku akan membelamu ketika kaummu mengusir dirimu. Oh kaget Rasulullah. Loh, kaumku mengusir aku. Gak salah tadi. Saya mau tanya, pada waktu itu orang Mekah, orang Mekah semuanya cinta Nabi gak? Cinta gak ada satupun. Saya ulangi ya. Gak ada satupun orang bisa membenci Nabi. Saking apinya akhlaknya Nabi. Jelas kan? Tapi ketika Waroko ngomong kayak gini, seandainya umurku panjang ketika umatmu akan mengusir dirimu. Loh, kaget Nabi ini. Apakah mereka akan mengusir aku? Kata Waroko, iya. Tidaklah orang membawa seperti apa yang kamu bawa. Tidaklah orang mengemban tugas seperti dirimu ini. Kecuali pasti akan diusir oleh kaumnya. Seandainya umurku panjang dan aku akan menjumpai masamu. Niscaya aku akan membelamu dengan sekuat tenagaku. Gak selang beberapa lama wafat. Siapa yang wafat? Waroko. Berarti benar gak omongnya Waroko ini? Benar. Setelah itulah Rasulullah terus datang wahyu-wahyu. Baru paham kalau Rasul jadi Nabi. Dan itu menunjukkan kecerdasannya siapa tadi? Khadijah. Itu kalau gak. Jadi gini loh. Saya kasih tahu sampean. Kalau kita itu mencari istri itu yang soleha. Betul ya? Kalau da'i gak cukup soleha. Da'i itu harus punya istri gak cukup soleha. Tapi musliha. Soleha itu untuk dirinya. Solat, poso, itu dirinya. Tapi seorang da'i harus punya istri yang musliha. Yang bisa memperbaiki. Yang berusaha bersama-sama memperbaiki umat. Antum paham belajar sorof gak? Belajar nahu enggak? Ada solihun, ada muslihun. Ya, dari soluhaya seluhu dengan aslaha yuslihu. Itu belajar sorof itu. Kalau soluhaya seluhu itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau aslaha yuslihu itu di, dirinya soleh dan menyolehkan orang lain. Nah, seorang da'i itu istrinya enggak cukup soliha. Harus apa? Musliha. Tidak soleh untuk dirinya. Tapi harus... Ini gak ngunuk ngambekan. Ditinggali bendino. Nah. Iya sumpah gape. Gak duit duit. Ditinggal metu. Misalnya. Makanya butuh. Nah Khodijah itu bisa berperan seperti itu. Nah. Sehingga dari kisah tadi menunjukkan kesetiaannya Khodijah. Segera men- Setelah itu. Langsung Rasulullah berkata. Faman da'ad'u faman da'yastajibu. Siapa yang pertama aku seru dan siapa yang pertama kali akan percaya dengan omonganku? Langsung Khadijah mengatakan, "Ud'uni ya Muhammad, qabla an tadwa ahadan." Serulah kepada aku sebelum kau seru kepada siapapun makhluk di muka bumi ini. Jadi yang pertama kali masuk Islam secara mutlak Khadijah binti Khuwailid. Manusia di jagat raya yang pertama kali masuk Islam. Khadijah binti Khuwailid. Ya. Dan Khadijah itu masuk dalam firman Allah surat atau ayat 100. Wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bilsan radhiyallahu anhum waraduan. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka distempel sama Allah radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka di antaranya Khadijah ini. Nah, apa saja keutamaan Khadijah? Ya. Saya terangkan dengan cepat nih. Apa saja keutamaan Khadijah? Sebelum kita akhiri, harus tahu dulu apa saja keutamaan Khadijah. Yang pertama, Khadijah ini dijamin masuk surga dan pernah dapat salam dari Allah. Bayang no, menungso do donyo oleh salam toko Allah. Sampai oleh salam toko pacar sampai suwenangi luar biasa sampai. Ini Khadijah dapat salam dari Allah. Ah mau sok si ustad cerita nih pihir ustad. Ya, tak cerita nih saya Perhatikan. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ata Jibrilun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah. 
Fakala ya Rasulullah hadi Khadijah tu kot atat ma'aha ina unfihi idamun au to'amun au syarobun. Ketika Jibril mendatangi Rasulullah, perhatikan. Ketika Jibril mendatangi Rasulullah, Jibril berkata, ya Rasulullah ini Khadijah datang. Dia membawa makanan dan lauk dan minuman. Kalau dia masuk ya Rasulullah tolong sampaikan salamnya Allah kepadanya. Bayangkan. Bayangkan Allah ngirim salam khusus kepada Khadijah melalui malaikat terbaik. Malaikat ter- terbaik disampaikan ke nabi terbaik untuk disampaikan ke wanita terbaik. Was, enggak ukuran itu. Luar biasa itu. Ya. Faida adat kafakro alaiha salam min robia. Jika Khadijah masuk, tolong sampaikan salam dari Tuhannya. Waminni dan dariku juga. Dari siapa berarti? Jibril. Wa besirga bibaitin fil jannah. Dan tolong sampaikan ke dia bahwa dia masuk surga. Dan dia dapat rumah di surga. Min kosobin wala sohob fihi wala nasob. Yang tidak ada keletian, tidak ada keramaian di dalamnya. Terduh enak nyaman di surga. Allah kirim salam melalui Jibril. Jibril itu kan ketuanya malaikat. Malaikat terbaik. Disampaikan melalui Rasulullah. Nabi terbaik. Disampaikan kepada wanita terbaik. Ini sanat paling tinggi di muka bumi. Ini. Luar biasa. Seandainya Khadijah nggak punya keutamaan kecuali satu ini tok, wis selesai sudah. Itu pun masih banyak ini. Ya. Jadi yang pertama dapat salam dari Allah, yang kedua apa tadi? Dijamin masuk surga. Riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, Khadijah ini sebaik-baik wanita. Sami itu alian bil kuwahal yakul, sami itu Rasulullah SAW yakul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, perhatikan. Khairu nisa iha sebaik-baik wanita di dunia. Maryam bintu Imran. Maryam, Bunda Maria, ibunya Yesus, ibunya Isa AS. Wa khairu nisa iha Khadijah. Dan wanita terbaiknya yang lain adalah Khadijah. Suf. Jadi... Khadijah itu disetarakan sama Ibunda Maryam, Ibunda Maria. Itu menunjukkan. Makanya Maria uh, Khadijah ini, bahkan sebelum Islam, tadi di masa jahiliyah sudah dijuluki apa? Juluki apa? Atau hero wanita suci. Sama dengan julukannya Bunda Maria. Betul apa anda? Perawan suci kan gitu. Nomor 4 sekarang. Enggak, keutamaan nomor 4 maksud saya. Keutamaan pertama... Dapat salam dari Allah dan Jibril. Kedua dijamin surga. Keutamaan nomor tiga sebaik-baik wanita. Sekarang keutamaan nomor empat. Bener nggak sih? Nah, keutamaan nomor empat perhatikan. Kebaikannya selalu dikenang Rasulullah. Rasulullah setia kepada Khadijah. Meskipun Khadijah sudah wafat, selalu Rasulullah ini nyebut-nyebut Khadijah di depan istri-istrinya. Rasulullah ini perhatikan ya jamaah. Nah, yang laki-laki juga perhatikan. Kalau punya suami itu, kalau punya istri yang setia. Setia bukan berarti nggak boleh poligami. Tetap boleh. Ya, itu beda pembahasan. Ibu-ibu mangkel ini ceritanya. Ulangi, ulangi ya. Lihat. Khadijah ini meskipun sudah wafat. Selalu dikenang-kenang sama Rasul. Diingat-ingat sama Rasul. Rasul itu di depan istri-istrinya selalu ngomong. Kalau ada makanan nih, tolong kasihkan ke Khadijah. Eh, tolong kasihkan ke adiknya Khadijah. Tolong kasihkan ke saudaranya Khadijah. Tolong kasihkan temannya Khadijah. Selalu disebut-sebut. Kalau di depan istri dulu Khadijah seperti ini, pokoknya disanjung-sanjung sama Nabi. Sampai istrinya Nabi itu cemburu. Khad Aisyah nih, Aisyah ini wanita yang paling dicintai Nabi. Ya, wanita yang paling dicintai ini setelah wafatnya siapa? Khadijah. Khad Aisyah ini loh ini, yang paling disenangi Nabi. Bercerita ngomong gini. Tidak ada wanita yang paling aku cemburui melebihi Khadijah. Selalu Nabi nyebut-nyebut-nyebut sampai suatu saat aku aku bosen dengan ucapan itu. Sampai aku ngomong. Ya Rasulullah kenapa engkau selalu nyebut, laku, nyebut-nyebut wanita tua itu. Padahal Allah sudah menggantikan yang lebih baik darinya. Aku gadis cantik. Kenapa masih nyebut-nyebut dia? Wallah marah Rasulullah. Rasulullah mengatakan. Wallahi... Allah tidak pernah menggantikannya yang lebih baik darinya. Dialah wanita yang pertama kali iman kepada aku. Ketika seluruh manusia di jagat raya kafir kepada aku. 
Dialah wanita yang telah mengorbankan hartanya, pengorbanannya, semuanya untukku. Ketika seluruh manusia pelit terhadap perjuanganku. Dan dialah satu-satunya wanita yang darinya aku memperoleh anak yang tidak aku jumpai dari wanita-wanita yang lain. Teges, dibela Khadijah. Ketika coba-coba Aisyah membanding-bandingkan. Dibela sama Rasulullah SAW. Kalau kerabatnya Khadijah itu datang. Khadijah itu punya adik namanya tulis. Hadijah punya adik namanya Hala binti Khuwailid. Kalau Hala ini datang ke Nabi, Rasul seneng sumrenga. Marhaban ahlan ya Hala. Selamat datang wahai Hala, adiknya Khadijah. Seneng Rasul itu. Rasul seneng sama keluarganya Khadijah. Sampai waktu mati pun diingat-ingat terus kebaikannya. Dan Rasul selalu mengingat-ingat kebaikannya Khadijah. Nah itu ya. Itu nomor berapa itu? Nomor empat. Dan Rasulullah itu selalu ditemani Khadijah dalam suka dan duka. Saya pernah ceritakan di tempat ini mungkin dua tahun yang lalu. Rasulullah pernah mengalami pemboikotan orang kafir Quraisy. Rasulullah dan seluruh Bani Hasim keluarga besarnya Nabi diboikot di lembah. Masih ingat kisah itu? Ingat enggak? Ingatlah yang ingat, lupalah yang lupa. Dan saya enggak mau ngulangi lagi. Kisah panjang itu. Jadi Rasulullah itu pernah diboikot oleh kafir Quraisy dan keluarga besarnya. Bani Hashim. Yang kafir maupun yang mukmin, Ya, karena keluarganya Nabi membela Nabi meskipun kafir. Seperti Abu Talib. Abu Talib kan kafir. Tapi membela Nabi. Diboikot sama kafir Quraisy, Hidup di lembah. Perhatikan, hidup di lembah. Diboikot. Mau beli, gak ada yang mau juali. Mau jualan, gak ada yang membeli. Jadi Rasulullah dan keluarga besarnya itu ada di lembah. Mereka kelaparan. Itu Khadijah menemani Nabi. Padahal dia orang kaya loh. Kalau dia nggak mau cerai, dia apa, ngurus dirinya sendiri bisa. Wong dia itu bukan Bani Hashim. Tapi saking setianya Nabi, meskipun dia itu orang bangsawan, rela bersama Nabi di lembah itu. Itu wanita-wanitanya kelaparan. Kalau malam tuh, dengar-dengar suaranya wanita sama bayi-bayi menjerit-jerit karena kelaparan di tempat itu. Gak ada makanan. Sampai Rasulullah dan keluarganya makan dedaunan. Sampai pecah-pecah apa namanya? Diboikot sama kafir kuret. Dan itu Khadijah setia menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Khadijah wafat ketika Nabi umur 50 tahun. Berarti Aisyah umur berapa? Eh Khadijah umur berapa? Khadijah wafat ketika Rasulullah umur 50 tahun. Berarti Khadijah wafat umur 65. 65 itu hijriah ya jamaah. Perhatikan omongan saya. 65 itu kalender hijriah. Kalau dikonversi ke masehi, nggak sampai 65. Sampai yang wong jawa jawa kan ngomong, Alhamdulillah Ustaz, umur saya sudah 65. Kalau dikruskan ke Rasulullah sudah bonus 2 tahun. Keliru ngomong minggu. Eh, tak ajari, cek salah meneh. Rasulullah itu wafat kalau ikut penanggalan masehi, itu nggak sampai 63. 63 itu kalender hijriah. Sudah paham nggak? Kalau dikonversi ke Masehi, Nabi itu cuma 61 tahun kurang lebih. Loh, kan ini kan negatif dono gak roh pak bukan? Ya, Nabi itu 63 tahun itu kalender apa? Atau peranggalan apa? Hijriah ke Maria. Kalau dikonversi ke mana? Ke Masehi gak sampai 63 Rasulullah itu. Rasulullah kurang lebih 61 tahun. Nah, Oke okay, kembali ke materi. Rasulullah 50 tahun umurnya itu, itu wafat Khadijah. Berarti Khadijah umur berapa itu? Eh? 6 5 tahun. Kalender apa? Hijriah. Kalau dikonversi ke Masehi ya kurang lebih 63 atau berapa gitu. Selesai kajiannya. Sebelum saya akhiri, saya tanya kepada diri saya sendiri, mewakili pertanyaan sampean semua. Ustaz, bagus mana lebih lebih mulia mana Aisyah sama Khadijah? Itu kan pertanyaanmu kan? Palingan saya tutup dengan ini. Ada seorang sahabat Nabi. Namanya Amr bin As. Amr bin As itu pernah bertanya. Ya Rasulullah. Man ahabun nas ilaik. Siapa wanita yang paling. Eh bon maaf. Ya Rasulullah man ahabun nas ilaik. Ya Rasulullah siapa manusia yang paling kamu cintai. Yang tanya siapa tadi. Amr bin As. Sahabat Nabi. Ya Rasulullah man ahabun nas ilaik. Siapakah manusia yang paling anda cintai? Kata Rasulullah Aisyah. Yang paling aku cintai Aisyah. Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha. 
Apa artinya Abu Ha? Bapaknya dia. Berarti siapa? Siapa? Abu Bakar. Sumaman, siapa lagi ya Rasulullah? Abu Umar bin Khattab. Siapa lagi ya Rasulullah? Uthman bin Affan. Setelah itu, Amr bin Asdia. Terus gak ngomong terus. Gue tambah itu, gak ingin fulan, fulan, fulan. Pengen Amr bin As itu, awakmu kok gak ngomong awakku. <laughs> nah, dari situ disimpulkan bahwa manusia yang paling dicintai Nabi dari kalangan wanita, siapa? Aisyah. Tapi Rasulullah ditanya gitu, Khadijah sudah wafat belum? Ras- Khadijah sudah wafat. Artinya ketika Rasulullah tidak dalam rangka mengkomparasikan. Paham maksudnya? Rasulullah tidak dalam membandingkan. Karena Khadijah sudah wafat. Nah, pertanyaannya lebih bagus mana Khadijah? Lebih utama mana Khadijah sama Aisyah? Besok insya Allah pertemuan akan datang saya ceritakan Aisyah. Setuju enggak? Alhamdulillah setuju. Besok akan saya ceritakan Aisyah. Ya. Oh, luar biasa Aisyah itu keutamaannya. Kalau tak sebutkan di sini ya dua jam lagi. Ya, makanya jangan dulu aja, besok aja kita terangkan, baru terakhir kita sampaikan lebih bagus mana Khadijah atau ke siapa? Aisyah. Itu besok aja ya pertemuan yang berikutnya di akhir akan kita gali jawaban dari pertanyaan itu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih ya warga Lamongan Masya Allah. Semoga panjenengan semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Masjid Nabi Rasul selalu menjadi uh, tempat pencerahan, pengayom bagi umat, pemersatu umat. Ini adalah nikmat dari Allah dengan adanya masjid ini kita harus syukuri ya digunakan, dimakmurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi yang mendirikannya orang-orang yang ikut punya andil dalam uh, kemakmurannya dan orang-orang yang berjamaah di sini semoga semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.